সুপ্রিয় দর্শক আমি পারমিতা হিম স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয়ে রাজনৈতিক ভাষ্য আর আই এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকী সম্পাদক দৈনিক দিনকাল উপস্থিত আছেন বিফুর অঞ্জন সরকার সাংবাদিক ও কলাবিস্ট এবং রয়েছেন কাশেম হুমায়ুন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক দৈনিক সংবাদ দর্শক আপনারা টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন আর এর জন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুক অথবা এসএমএস এর মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য আমাদের পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব আজকের প্রধান শিরোনামগুলো এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস বিষয়ে বিচার বিভাগীয় সহ দুটি কমিটি গঠন নির্দেশ মেনে কাজ করবে মন্ত্রণালয় আজ নয় শিক্ষক ও একত্রিশ শিক্ষার্থী আটক বেগম জিয়ার সাজার প্রতিবাদ ও মুক্তির দাবিতে বিএনপির তিন দিনের কর্মসূচি দলকে নেতৃত্ব শূন্য করার নীল নকশা করছে সরকার অভিযোগ ফকরুরের এবার প্যারাডাইজ পেপারসে মুসা বিন শমশের সহ অন্তত বিশ বাংলাদেশের নাম কর ফাঁকি দিতে মালটায় বিভিন্ন নামে কোম্পানি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বত্রিশ ধারা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বললেন ওবায়দুল কাদের গণমাধ্যমের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মন্ত্রীদের বৈঠক এবং নিজেদের সর্বোচ্চ স্কোর গড়েও হার এড়াতে পারল না বাংলাদেশ দারুণ ব্যাটিং নৈপুণ্যে প্রথম টি টোয়েন্টি ছয় উইকেটে জিতল শ্রীলঙ্কা দর্শক রাজনীতি ও নির্বাচন থেকে বিএনপিকে দূরে রাখতে সরকার নীল নকশা বাস্তবায়ন করছে এমন বলেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে পরিত্যক্ত ভবনে রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি এদিকে আজও রায়ের প্রত্যয়িত কপি পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন বেগম জিয়ার আইনজীবী অ্যাডভোকেট সানাউল্লা মিয়া এই যখন পরিস্থিতি আগামী জাতীয় নির্বাচনের পরিস্থিতি কি হবে তা নিয়ে চলছে নানা জল্পনা কল্পনা আর এই সব নিয়ে আজ আমাদের সম্পাদকীয় রাজনৈতিক ভাষ্য প্রথমে যাব ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকির কাছে মির্জা ফখরুল যে কথাটি বলেছেন যে একটি পরিত্যক্ত ভবনে রেখে খালেদা জিয়াকে নির্যাতন করা হচ্ছে এই বক্তব্যটিকে এই ভাষ্যটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন কোনো সন্দেহ নেই যে লালবাগের এই নাজিম উদ্দিন রোডের এই কারাগারটি পরিত্যক্ত এবং এখান থেকে কারাগার সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আরও দু বছর আগে তো সেখানে পরিত্যক্ত বাড়িঘরের অবস্থা যা হয় সেখানে যেখানে খালেদে যে এখানে রাখা হয়েছে সেটা সেরকমই একটি পরিত্যক্ত জায়গা ঝাড়পোস করা হয়েছে বটে এখানে জনমানুষের কোনো চিহ্ন নাই কিছু নাই তিনি একাই আছেন তো সুতরাং এটা তো এক ধরনের মানসিক নিপীড়ন তো বটেই কারণ যেমন ধরেন তাকে যদি এমনকি কেরানীগঞ্জের কারাগারে রাখা হতো কিংবা কাশিমপুর কারাগারে রাখা হতো তাহলে এক ধরনের জনমানুষের সঙ্গে থাকতে পারতেন এটা এর আগে তার কালেদা জিয়ার আইনজীবীরা বলেছিলেন যে তাকে একেবারেই ফাঁসির আসামিরকে যেভাবে রাখা হয় সেভাবে রাখা হয়েছে বস্তুত পক্ষে সেরকমই কারাগারের লোকজন ছাড়া আর এটা তো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে আসলে তার যে নিজস্ব সহায়িকা ফাতেমা डेपुटी जेलर तर आशपाशे दायित्व आयो शांत्री आरकम परेशने जदुघर मत परेश देखते जावा जो टिकिट कर भेतरे क्या आतरा से परित्यक्त ये को सन्देह नहीं परित्यक्त भवने एक जन मानुष के जख आनी बंदी रखें तक तो एक मानसिक निर्तन है ये निसंगतार एक निर्तन है सूतरा से दिक्कत के फखरुल खूब अन्या बोले मन करी जनगण समुचित जवाब देखा कर জনগণের জবাবের বা 
জনগণের রায়ের একটা সর্বোচ্চ মাধ্যম সুতরাং মওদুদ আহমেদ ঠিক বলেন আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে খালেদা জিয়া অনন্তকাল কারাবন্দী অবস্থায় থাকবেন বা এই পাঁচ বছর ধরেই তিনি কারাবন্দী অবস্থায় থাকবেন অর্থাৎ মামলার সার্টিফাইড কপি পাওয়া যায়নি সেটাও একটা এক ধরনের বিষয় যে এটার ফটোকপি করে অ্যাটেস্টেড কপি দিতে কেন এটা করতে হবে আজকে তার আইনজীবীদেরকে জানানো হয়েছে যে তা এটা আরও সোম মঙ্গলবার হতে পারে বা রবি সোমবার হতে পারে অর্থাৎ এবং সেই জন্য দেখেন কথা থেকে কথা বাড়ে তো সেই জন্য বলা হচ্ছে আসলে রায় লেখাই হয়নি কেউ তার জন্য রায়টি লিখে দিচ্ছে এখন সেই কারণে কারণ ছয়শো বত্রিশ পৃষ্ঠার রায় দশ দিনে লেখা সম্ভব নয় সুতরাং এই যে কথাটা হচ্ছে এটা বিচার বিভাগের প্রতি খুব আস্থা সূচক নয় এটা ভালো কথা নয় সুতরাং আস্থার বিষয় আমি সুতরাং না মদুদ আহমদের যে বক্তব্য যেটা উনি বলছেন যে ব্যালটের মাধ্যমে সমুচিত জবাব দেবে আমি আমি এখনও মনে করি না যে খালেদা জিয়াকে অনেক দিন ধরে বন্দি রাখা হবে বা যাবে সুতরাং তিনি মুক্ত হবেন এবং মি বিএনপি বারবার বলছে যে বিএনপিকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখা যাবে না যে কোনো পরিস্থিতি বিএনপি নির্বাচনে যাবে তো সুতরাং রাজনীতিতে কিছু রেটোরিক্স তো সবসময় থাকে কিছু কথা মলা কিছু বাড়তি কথা এটা সবসময় থাকে তো সুতরাং সেগুলো বড় কথা নয় ওনার যে বক্তব্যটা যে ব্যালটের মাধ্যমে জবাব দেব আশা করি যে সেই পথেই বিএনপি অনুসরণ করবে এই বিষয়ে বিভুরঞ্জন সরকার আপনার মূল্যায়ন কি আপনি মনে করছেন কতটা আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণ দেখার সম্ভাবনা কতটা রয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিকে কিভাবে বিশ্লেষণ করছেন আপনি ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমেই আমি আপনার প্রথম যে বক্তব্য বেগম জিয়াকে নির্জন পরিত্যক্ত বাড়িতে রেখে ইসলামের বক্তব্য বক্তব্য হ্যাঁ মানে সেই সূত্র ধরে ঠিকই কারাগারে তো শাস্তি দেওয়ার জন্য কারাগার তো বিনোদন কেন্দ্র না এবং কোনো কারাগারেই বন্দীদের যে খুব আরামায়েশ করে রাখা হয় সেই রকম নজির কিন্তু নাই আমাদের দেশের ইতিহাস সৃষ্টিকারী যেসব রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা বিশেষ করে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আপনারা জানেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গ্রেপ্তার করেছিল এবং পাকিস্তানে নির্জন কারাগারেই কিন্তু তাকে রাখা হয়েছিল কোনো খবর তিনি জানতেন না তো সেই হিসাবে পরিত্যক্ত ভবন সেটা ঠিক পরিত্যক্ত ভবনে না রাখলে আমি মনে করি যে কোনো অসুবিধা ছিল না কিন্তু সরকার হয়তো মনে করেছে তার নিরাপত্তা সরকারের সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করে তাকে সেখানে রাখা তবে এটা ঠিক আমি আবার বিষয়টাকে এইভাবে দেখি না নিরিবিলি থাকা একা থাকা কিন্তু রাজনীতিবিদদের জন্য একটা বড় শিক্ষার জেলখানা কিন্তু অতীতে পাঠশালা ছিল রাজনীতিবিদদের আপনি দেখেন জওহরলাল নেহরু তার মেয়েকে যে চিঠি লিখছিল জেলখানা থেকে সেটা কিন্তু ঐতিহাসিক চিঠি যেই চিঠি পাঠ করে রাজনীতির ইতিহাসের বিরাট এই শিক্ষা দীক্ষা নিয়েছিলেন আমাদের দেশে বাম আন্দোলনের যেসব পথিকৃত নেতা কারাগারে বসে কিন্তু তারা লেখাপড়া করেছেন এবং অনেকে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছেন কারাগারটা ছিল তাদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র আমি মনে করি আমাদের বিএনপি চেয়ারপারসন এই নিরিবিলি কারাগারে যে কদিন উনি তো এইখানে দীর্ঘদিন থাকবেন না রেজওয়ান সিদ্দিকি যথার্থই বলেছেন যে সার্টিফাইড কপি দুই দিন দেরি হোক দশ দিন দেরি হোক পাওয়া যাবে তিনি আপিল করবেন এবং আশা করা যায় যে আপিলে হয়তো তিনি জামিনও পেতে পারেন তো কাজেই এই কারাগারে দেখছেন আমি দেখি না তা না কারণ এটা তো আসলেই ওই রকম আর কি প্রেডিক্ট করাটা খুব আদালত কি করবে সেটা বলা কঠিন আমি তো যতটুকু জানি যে বিএনপির সর্বশেষ যে স্থায়ী কমিটি সভা সেখানে তো বেগম খালেদা জিয়া এরকম আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে তিনি মনে করেন না শেখ হাসিনা তাকে কারাগারে দেওয়ার মতো ভুল করবে এখন দেখেন এখানে দুটো জিনিস আছে বিএনপি ধরেই নিচ্ছে যে রায়টা দিচ্ছে শেখ হাসিনা আমি কিন্তু এইখানে মনে করি যে আমাদের আদালতের উপর যে এই যে অনাস্থা এটা কিন্তু খুব মানে শোভন না আর কি আপনি দেখেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধি দল কাল এসেছেন ওনারা কিন্তু বলছে যে আদালতের বিষয় নিয়ে আমরা কোনো কথা বলবো না আচ্ছা ইউরোপের আদালত আর বাংলাদেশের আদালত কি আপনার মনে হয় হলেও আমাদের তো শুনেন আমরা আমাদের প্রয়োজন যখন হয় তখন ইউরোপের উদাহরণ দেই আর যখন প্রয়োজন হয় না তখন আমাদের দেশের কথা বলি আমাদের দেশের কথাও যদি বলেন আদালতই তো আমাদের শেষ জায়গা সেখানেই তো যেতে হবে আদালতের কাছেই তো আমাদের আশ্রয় নিতে হবে আদালত আমার পক্ষে রায় দিলে আমি বলবো যে আদালত নিরপেক্ষ 
আমার পক্ষে যদি রায় না যায় তাহলে আমি বলবো যে এটা বানোর সাজানো মামলা এটা শুধু আদালতের ক্ষেত্রে না সব ক্ষেত্রে আমরা এমন আচরণই করি হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমাদের এই সব জায়গা থেকে একটু বের হয়ে আসা উচিত এই ধরনের সংকীর্ণ যুক্তি এবং ওই যে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত দলীয় বৃত্ত বা সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে বের হতে না পারবো আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বড় করে দেখতে না পারবো ততক্ষণ আসলে রাজনীতির যে গভীর সংকট সেই সংকট থেকে আমরা বের হতে পারবো না এখন আপনি বললেন যেটা যে নির্বাচনের সম্ভাবনা কতটুক আমি তো নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ আমি তো পুরো সম্ভাবনা দেখি আমি ব্যক্তিগত ভাবে মানে বিএনপি এই দুই সালের পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনে অংশ না নিয়ে বিএনপি স্বীকার না করলেও যে রাজনৈতিক ভুল করেছে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি বিএনপি আর করবে বলে আমি মনে করি না বিএনপি নেতাদের কথা থেকেও কিন্তু তার ভালো মানে উদাহরণ পাওয়া যায় বিএনপি কিন্তু দীর্ঘদিন থেকেই বলছে যে এবার আর ফাঁকা মাঠে গোল দিতে দেওয়া হবে না আবার এটাও বলছে যে তারা নীল নকশা করে বিএনপিকে নির্বাচন থেকে বাইরে রাখতে চাচ্ছে এখন বিএনপি যদি বুঝে থাকে যে সরকার একটা নীল নকশা করেছে এবং সেই নীল নকশাটা হলো বিএনপিকে নির্বাচন থেকে বাইরে রাখার তাহলে বিএনপির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কি হবে সেই নীল নকশাটাকে ভণ্ডুল করে দেওয়া ভণ্ডুল করে দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা আমি মনে করি যে আলটিমেটলি সেই জায়গায় যেতে হবে এবং সেই জায়গায় হ্যাঁ আরেকটা আছে আরেকটা আছে আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারকে উৎখাত করা সেই ক্ষমতা সেই সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা বাংলাদেশে এখন আছে বলে আমি মনে করি না ফলে বিএনপিকে অপেক্ষা করতে হবে এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও যে রাজনৈতিক ফায়দা বিএনপি অর্জন করতে পারবে নির্বাচন থেকে বাইরে রেখে সেটা পারবে না বিএনপি ক্ষমতায় থাকা দল ক্ষমতায় থেকে জন্ম নেওয়া দল এই দল বারো বছর থেকে ক্ষমতার বাইরে আছে আরও পাঁচ ছয় বছর যদি ক্ষমতার বাইরে থাকতে হয় তাহলে অন্য কাউকে আসলে বিএনপি ভাঙার ষড়যন্ত্র করতে হবে না বিএনপি নিজে থেকে ভেঙে পড়বে কারণ হলো যে ভার বহনের সব কিছুরই একটা ক্ষমতা লাগে আপনি দেখেন এই যে দেয়াল যে তৈরি করা পুরনো বাড়িগুলো ভেঙে যায় কেন ধসে যায় কেন কারণ সেটা ধরে রাখার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে এখন বিএনপিকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখতে হলে অর্থাৎ বিএনপির যে কাঠামো তার যে সাংগঠনিক স্ট্রাকচার তার যে নেতৃত্ব এই সব কিছুকে বহাল রাখতে হলে নির্বাচনে অংশ না নিলে আমি এই দীর্ঘদিন থেকে রাজনীতি দেখে আসা একজন মানুষ হিসেবে মনে করি না যে খুব ভালো বিকল্প বিএনপির সামনে আছে আমি জনাব কাশেম হুমায়ুনের কাছে যেতে চাই নানান বিষয় নিয়ে আমরা কথা বললাম আমরা দেখছি যে বিএনপি নেত্রী তিনি কারাগারে যাবার পরে এক ধরনের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে এমনকি রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন যে এতে বিএনপিরই লাভ হয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা বেড়েছে তিনি আগে ম্যাডাম ছিলেন দলীয় নেতা কর্মীদের কাছে এখন তিনি মা তাকে বলা হচ্ছে আপনি কিভাবে দেখছেন এই বিষয়টাকে যে আসলে কি বিএনপি লাভবান হয়েছে বেগম খালেদা লাভ লোকসানের বিষয়টা তো নির্ভর করে যা কতটুকু তারা সাংগঠনিক ভাবে হ্যাঁ এগোতে পারলো তার 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 মানে কিভাবে এটা ক্যাশ করতে পারলো জনপ্রিয়তা রাখে এটা হচ্ছে লাভ লোকসান মনে হয় না যে তাদের এখন তৎপরতা বেড়েছে এই ঘটনাটির পরে না এখন বিষয়টা হচ্ছে কি বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি সামনে নির্বাচন তাই তো এই বছরের ডিসেম্বর নাগাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ডিসেম্বর নাগাদ নির্বাচনটা হবে এর মধ্যে ডেভেলপমেন্টগুলি যারা পলিটিক্স দেখে আমরা সবচেয়ে বড় ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এই কয়েকদিন আগে বেগম খালদা জিয়ার হ্যাঁ এই পানিশমেন্টটা যে জেল 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 ঘটনা এরপরে কিন্তু রাজনীতিরা একটা মোটামুটি অন্যদিকে টার্ন করেছে সামনে একটা নির্বাচনী একটা হাওয়া বসছে সেখানে বলা হচ্ছিল বিএনপি বলছিল যে এই ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া যাবে না আমরা নির্বাচনের প্রস্তুত এইরকম একটা অবস্থায় হঠাৎ করে আপনার এই 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 হ্যাঁ এই আপনার জাজমেন্ট আসলো তো জাজমেন্ট আসার পরেই কিন্তু টোটাল পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়ে গেল এখন আপনি এখন বলছেন যে আওয়ামী লীগ তো তৈরি হয়েছে নির্বাচনটা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার এর মধ্যে সিলেট গেছেন সিলেটে নির্বাচনী জনসভা করেছেন বরিশালে করেছেন এবং পাশাপাশি এটাও দেখবেন এরশাদ ওখানে মানে আপনার ইয়েতে গিয়ে জনসভা করে সিলেটে এবং আরেকটা জিনিস দেখার যেটা যে বেগম খালেদা জিয়া জাজমেন্ট হওয়ার আগে হ্যাঁ তিনিও কিন্তু সিলেটে গেছেন হুম যদিও তারা বলছেন না যে নির্বাচনী প্রচারের জন্য অর্থাৎ শাহজালাল রাজিনার মাদারে গিয়ে তারা জিয়ারত করার পরে শেখ হাসিনা এবং জেনারেল মানে আপনার এরশাদ যে প্রচারণাটা শুরু করেছেন সেই একইভাবে কিন্তু আপনার ইয়েও গেছেন বেগম খালেদা জিয়াও গেছেন কিন্তু খালেদা জিয়া এটাকে নির্বাচনী প্রচার অভিযান বলেন নাই কিন্তু আপনি যদি 
একটু দৃশ্য তো দেখেন এটা কিন্তু নির্বাচনী একটা একটা আমি মনে করি যে এটা হয়তো তাদের কৌশল হতে পারে কিন্তু এটা প্রকার ধরে নির্বাচনী প্রচারটা শুরু করার মত এর মধ্যে আপনার এই জাজমেন্ট এসে গেল এখন জাজমেন্ট আসার পরে কিন্তু আপনার রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা চেঞ্জ এখানে কিন্তু বিএনপি নেতৃবৃন্দ কিন্তু দুই রকম কন্ট্রাডিক্টরি বক্তব্য দেখা যায় যেমন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গতকাল মানে বিএনপি সেক্রেটারি জেনারেল তিনি কালকে বলেছেন যে এই বেগম খালেদা জিয়াকে ছাড়া তার তার দল নির্বাচনে তাদের তারা নির্বাচনে যাবেন না আজকে আবার ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলছেন যে ব্যালটে আপনার জবাব দেওয়া হবে হ্যাঁ তো এগুলো ব্যালটে জবাব দিয়ে যেটা রেজন হয়ে বললেন যে নির্বাচনে যাবে হ্যাঁ বিএনপি নির্বাচনে যাবে এদিকে কিন্তু আবার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলগুরি বলছেন যে আমরা বেগম খালেদা জিয়া ছাড়া নির্বাচনে যাব যাব না এখন বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে পারবেন কি পারবেন না সেটা তো আইনি বিষয় এটা আপনাকে টিল জাজমেন্ট তো ওয়েট করতে হবে যে আপিলে কি দাঁড়ায় এই সাজাটা আপিলে বহাল থাকে না আপিল সাবিলে গিয়ে সাজাটা স্থগিত থাকে স্থগিত থাকলে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে তো আর নির্বাচন মানে আপনার কোনো বাধা নেই নির্বাচন করতে আর যদি সাজাটা বহাল থাকে তাহলে তো আইনগত বাধা আছে আইনগত আর তো করতে পারছেন না তো এই অবস্থায় কি জাজমেন্ট আসে সেটা তো এখন আগাম কিছু বলা যাচ্ছে না এটা তো বলাও যাবে না কারণ আইনগত বিষয়টা তো এখন বিএনপি নেতৃবৃন্দ কিন্তু টোটাল দুই রকম দুই ধারার বক্তব্য আছে একটা হচ্ছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক কথা বলছেন তিনি বলছেন যে বেগম খালদা জিয়াকে ছাড়া তার দল তারা নির্বাচনে যাবেন না আবার বিরেশা মহদুদ আহমদ বলছেন যে ব্যালটে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে ব্যালটের মাধ্যমে তো এখন রেজন ভাই যে একটা পজিটিভ কথা বলছে নির্বাচন নির্বাচনে যাবে এটা ধরে নেওয়া যায় এখন কিভাবে যাবে নির্বাচনে হবে নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণটা কিভাবে হবে তিনি বাইনাস জিয়া না মানে বেগম জিয়া সহ তো বেগম জিয়া যদি নির্বাচনে যেতে পারে তাহলে তো ধরেন আর কিছু সমস্যাই থাকে না যে রকম আমরা রাজনীতি যে উত্তপ্তা দেখছি এই উত্তপ্তটা হয়তো একটা একটা জায়গায় এসে একটা ই হবে স্তিমিত হবে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যদি মাইনাস জিয়া নির্বাচন হয় নির্বাচনে যায় বিএনপি তাহলে কি দাঁড়াতে পারে এই এগুলি কোনো অনেক হিসাব ইউ হ্যাভ ওয়েট ফর আপনাকে আরও তিন চার মাস ওয়েট করতে হবে তার সিচুয়েশনটা কোন দিকে যায় গিয়ে যাই গিয়ে এটা এখন অ্যাডভান্স আসলে বলা মুশকিল আচ্ছা এই যে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক ভাষ্য এটাকে এটাকে কি আপনি যেটি বিভু রঞ্জন সরকার কিছুটা আভাস দিলেন তিনি স্পষ্টভাবে বললেন না এটাকে কি আপনি কোনো ভাঙনের সুর না আমি আমি ভাঙনের 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 আমি আমি যত কথা একটু আগে রেজন বাসের কথা বলছিলাম আমি যত কথা ওয়ান ইলেভেনের ঘটনাটি দেখেন না যে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালদা জিয়া এই দুজনকে কিন্তু ওয়ান ইলেভেনের পরে আপনার জেলে নেওয়া হলো তাই তো জেলে নেওয়ার পরে কি কারণে এই দুজনকে কেন নেওয়া হলো জেলে হ্যাঁ জেলে ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্টের একটা ফর্মুলা ছিল সেটা এটা এটা পরিষ্কার যে এই দুজনকে পলিটিক্স থেকে মাইনাস করা কিন্তু আলটিমেটলি সেটা মাঠের অবস্থা এরকম হয়ে গেল যে এটা তাদের পক্ষে ওয়ান ইলেভেনের গভর্নমেন্ট পক্ষে সাসটেন করা মুশকিল হলো যে না এটা বোধ পারমিট করছে না তাদের পলিটিক্স করাটাকে তারা প্রকারান্তরে আপনার দুই মাইনাস টু ফর্মুলা থেকে তারা সরে আসলো এবং পরবর্তীতে তারা নির্বাচনটা অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন করল এখন আপনি বাংলাদেশের পলিটিক্সটা কিন্তু দেখবেন নির্ভর করে সমস্ত মাঠের উপরে আপনি মাঠে থাকলে মাঠ থেকেই আপনার নির্বাচন ডিক্টেট করে নির্বাচন ক্যাশ করানো যাই ফলাফল আপনি সে না মাঠে থাকতে হবে এখন দুই হাজার চোদ্দের যে বিভূত একটু আগে বলছিলেন দুই হাজার চোদ্দের যে নির্বাচন পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন নির্বাচন হ্যাঁ সাংবিধানিকভাবে তো কোনো এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন জায়গাটা বিএনপির মতো একটা পার্টি যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা বাংলাদেশের পলিটিক্স স্টেক হোল্ডার আওয়ামী লীগের বিএনপি তাদের মধ্যে একটা দল যদি অংশ না নেয় তাহলে কিন্তু নির্বাচনটা একটা একটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় প্রশ্নবিদ্ধ না আপনি পার্টিসিপেশন বিএনপি কিন্তু একটা জিনিস দেখবেন বিএনপি কিন্তু দুই হাজার নির্বাচন অংশ নেয় নেয় প্রকারান্তরে তারা কিন্তু এটাকে ঠেকানোর চেষ্টা করেছেন ওখানে মানে ক্ষোভ বাসে বোমা আন্দোলন করেছেন মান এর মধ্যে দিয়ে অনেক মানে আপনার একটা চরম একটা আন্দোলন গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেটা হয় নেই তা আমরা আমরা তখনও মনে করেছিলাম যে এই পার্লামেন্ট কয়দিন থাকতে পারে কিন্তু আলটিমেটলি দেখেন এই পার্লামেন্ট এত একশো চুয়ান্ন জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচন নির্বাচিত হয়ে গেছেন আইনগত আমি তো একটু আগে বলছি আইনগত তো কোনো সাংবিধানিক বা কোনো সমস্যা নাই সমস্যাটা হচ্ছে যে এটা আপনি কতটুকুন 
এটা আপনাকে এই পার্লামেন্ট পারবে কিন্তু পার্লামেন্ট এখন তো गवर्नमेंटের কোনো অসুবিধা নাই गवर्नमेंट তো ইন্টারন্যাশনালি তার একটা অবস্থান আছে দেশের রাজনীতির তার একটা অবস্থান আছে পার্লামেন্ট এই 4 বছর শেষ করে গিয়ে 5 বছর চলে আসছে এবং এটা কেন সম্ভব হয়েছে সম্ভব হয়েছে একটা কারণে ইউটিউব বিএনপি এর ভুল রাজনীতির কারণে ভুলটা কোথায় হচ্ছে তার নির্বাচনটা অংশ নাই নাই আপনি দেখেন কতগুলো ক্রোনোলজিক্যাল ঘটনা যদি আপনি দেখেন যে যে আগের ঘটনাগুলো সেই ঘটনাগুলো মানে আপনার কেয়ারটেকার গভ আমি সেই বিতর্কে যাই কেয়ারটেকার হক গভর্নমেন্ট হবে কি হবে না সেটা তো আরেকটা রাজনৈতিক বিতর্ক কেয়ারটেকার আমি জাস্ট আমি আমি আমার তথ্যগুলো আপনার সামনে মানে মাধ্যমে দর্শকদের তুলে ধরতে চাই তথ্যগুলো কি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট মানে আমাদের সরকারে সেটাকে বাতিল করে দিল বাতিল করার পরে কি দাঁড়ালো বাতিল করা দিল বিএনপি নির্বাচনটা গেল না পরবর্তীতে পরের নির্বাচনটা না আমরা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট চাই না কিন্তু এই গভর্নমেন্ট নির্বাচনটা যেভাবে হোক তারা এটা এটা করে নিয়ে আসে এই এই চার বছর কে পাঁচ বছর চলছে এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা অফ ফর্মুলা দিয়েছিলেন যে এটা 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 নিশ্চয়ই আপনার মানে সবারই জানা আছে সেটা হচ্ছে যে ফর্মুলা হচ্ছে আমরা সবাই আসে না যারা পার্লামেন্টের প্রতিনিধিশীল দল সরকারগুলো আছেন দলগুলো আছেন তারা সবাই মিলে একটা সরকার করি সেটা অফার দিই কিন্তু সেই সরকারে বিএনপি যায় যেহেতু বর্জন করেছে তারা আর যায় নাই ওই সরকারে কিন্তু আবার ইয়ে পার্টিসিপেট করলো জাতীয় পার্টি হ্যাঁ তো এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে সামনে তো আরও ক্রাইসিস হয়ে গেছে বিএনপির জন্য এই তো এখন সহায়ক সরকারের কথা বলছে সহায়ক সরকারের ফর্মুলাটা কি তারা এখন পর্যন্ত দেয় নাই এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কথা বলেছেন সেদিনও তো জাতির উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ দেওয়ার পরে বলেছেন যে নির্বাচনের আগে সরকারটা আকার ছোট হবে হ্যাঁ নির্বাচনকালীন সরকার হবে যেটা কনস্টিটিউশনালি বলা আছে এখন এই সরকারে এই সরকারকে বিএনপি অ্যাকসেপ্ট করবে কি করবে না বিএনপি যদি অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে তো আপনার একটা একটা সমস্যার সমাধান হলো আর যদি না করে তাহলে কিন্তু আবার আবার হ্যাঁ আবার আর একটা আর এক আর একটা ইস্যু দাঁড়াবে এই ইস্যুতে শেষ পর্যন্ত গিয়ে আলটিমেটলি বিএনপি কি করবে আমি এখন পর্যন্ত পরিষ্কার না এখন পরিষ্কার কারণ নেতৃবৃন্দের মতো কন্ট্রাডিক্টরি বক্তব্য আসছে বেগম জিয়া থাকলে এক রকম না থাকলে আরেক রকম শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় নীল নকশা তো সরকার তো নীল নকশার কথা বলা হয় সরকারের কাছে তো অনেকগুলো অপশন থাকে আপনি বিরোধী মানে যারা যারা স্টেক হোল্ডার তারা তো নানা ভাবে তার পক্ষে না আসলে কথাটা নানা ভাবে বলবে ডক্টর রিজন সিদ্দিকের কাছে যাই তার কাছে জানতে চাইবো এই যে বিভিন্ন নেতার বক্তব্য বিভিন্ন রকম পরস্পর বিরোধী বক্তব্য কিন্তু এবং আমরা দেখি যে এক এক দিন এক এক ধরনের বক্তব্য আপনার কি মনে হয় যে এটি এটিতে আপনি বিএনপি এর কোনো ভাঙনের আভাস দেখছেন যেটি একেবারে উড়িয়ে দিলেন কাশেম হুমায়ুন ভাই আপনি এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন বা তাদের মধ্যে কি ঐক্যের কোনো সমস্যা রয়েছে আসলে আসলে ওই পরস্পর বিরোধী বক্তব্যটাই আমি বুঝলাম না যে যেমন ধরেন মোদুদ সাহেব বলছেন যে ব্যালটের মাধ্যমে হবে ফকুল সাহেব বলছেন যে খালেদা জিয়ার কে ছাড়া ইলেকশন যাবে যাবে না এই কথাগুলো আমি একটু আগে বলছিলাম যে এগুলো এগুলো রাজনৈতিক রেটোরিক্স তো সুতরাং এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কথা না আচ্ছা তার তার মানে খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে পারবে না এটা ধরে নিচ্ছে বিএনপি অবশ্যই অবশ্যই এবং বিএনপি এতে ভাঙনের তো প্রশ্ন যদি আগে থাকতো ছিল কিন্তু খালেদা জিয়ার অ্যারেস্টের পর পরিস্থিতিটা যদি আপনি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে লক্ষ্য করবেন যে যেমন ধরেন আট তারিখ সেদিন সভা সমাবেশ সব কিছু নিষিদ্ধ ছিল বন্ধ ছিল কিন্তু খালেদা জিয়া যখন মগবাজার এলাকায় এলেন তখন তার সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ যোগ দিল এবং পরদিন যখন মানববন্ধনের ডাক দেওয়া হলো তখন দেখেন যে লাখো মানুষ সেখানে সমবেত হয়েছে তারপর দিন অনশনে বা অবস্থান কর্মসূচি যে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ সমবেত হয়েছে এবং যাদের নিয়ে বিএনপিতে অনেক সময় সংশয় যে এই দল ভাঙে নাকি এ আছে নাকি এইসব ষড়যন্ত্র ইত্যাদি সকলে কিন্তু একযোগে রাস্তায় নেমেছে অর্থাৎ যদি এ ধরনের কোনো ফাটল থেকেও থাকে তাহলে খালেদা জিয়ার অ্যারেস্টের পর সেসব ফাটল বন্ধ হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা সুতরাং এখান থেকে ভাঙনের কোনো আশঙ্কা আমি দেখি না আচ্ছা একজন দর্শক আছেন টেলিফোনে তার প্রশ্নটি আমরা শুনব দর্শক আপনার নাম জানিয়ে প্রশ্নটি করুন स्थानीय सरकार पौरसभा सरकार विभिन्न उन्नयन कर्म कर যার কারণে যেখানে নির্বাচন দিচ্ছেন সেখানেই আওয়ামী লীগের জয় আমরা দেখেছি সেই ক্ষেত্রে এই নির্বাচন নিয়ে তারা যে একটা মানে ওই ই ধরতে প্রশ্ন ধরছে আমরা সংবিধানের অনুযায়ী মানে নির্বাচন দেব এখন সংবিধান কি জনগণের জন্য নাকি জনগণই সংবিধানের জন্য যদি সেটাই হয়ে থাকে 
তাহলে তারা এত উন্নয়ন করেছে এবং অনেক নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েছে সেক্ষেত্রে তারা এই নির্বাচনকে সামনের যে নির্বাচন এই নির্বাচনকে আসলে কি তারা জনগণকে ভয় পাচ্ছে নাকি সরকার তো নির্বাচন করতেই চাচ্ছে সরকার তো বলছে না যে আমরা নির্বাচন করব না সরকার তো নির্বাচনই করতে চাচ্ছে এবং সরকার বলছে যে যেহেতু আমরা উন্নয়ন করছি স্থানীয় সরকার নির্বাচন গুলোতে আমরা জয়লাভ করেছি জাতীয় নির্বাচনেও আমরা জয়লাভ করব এটা তো সরকারের পজিশন তো পরিষ্কার তারা তো বলছে না যে আমরা নির্বাচন করব না এবং তারা এটাও বলছে না যে আমরা বিএনপি কে নির্বাচনে চাই না তারা বলতেছে আমাদের অবস্থান মানে আমাদের মানে সংবিধান যেটা পারমিট করে যে ধরনের সরকারের অধীনে নির্বাচন সেই ধরনের সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে এটা তো আমি কোনো ই দেখি না আমি এই আপনার আগের প্রশ্নের সূত্র ধরে একটু খালি বলতে চাই যে এই যে বেগমচিয়ার কারাগারে যাওয়া জেল হওয়া এটাতে বিএনপির লাভ বা ক্ষতি হলো কিনা দেখেন লাভ ক্ষতিটা এইভাবে তাৎক্ষণিকভাবে বিচার করা যায় না অনেক সময় দেখা যায় যে একটা পরিস্থিতি শান্ত মনে হচ্ছে যে কিছুই হলো না কিন্তু পরে যে মানে এক মানে দুই মাস চার মাস ছয় মাস এক বছর পরে গিয়ে দেখা যায় যে না এই শান্তটাই এমন অশান্ত হবে যেটা একটা অন্যরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে আবার কোনো কোনো ঘটনা আছে তাৎক্ষণিকভাবে ঝড় উঠল কিন্তু পরে যে দেখা গেল যে সেই ঝড় থেমে গেল আবহাওয়া পরিষ্কার মেঘমুক্ত রৌদ্র কলজ্জল দিন কিছুই হলো না আমি এখানে যেটা মনে করি যে বেগম জিয়া জেলে যাওয়ার পর বিএনপি রাজনৈতিক পরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছে যেই ধরনের আশঙ্কা মানুষের মনের মধ্যে ছিল সরকার এবং বিএনপি নেতারা যেভাবে সপ্তম সুরে মানে হুঙ্কার হুঙ্কার সারছিলেন যে একটা কিছু হয়ে যাচ্ছে বেগম জিয়ার শাস্তি হলে আর মানুষ মানে ঘরে ঘরে আগুন জ্বলবে অমুক তমুক ইত্যাদি যা বলে রেজওয়ান সিদ্দিকি যেটা বলছে রেটরিক রাজনৈতিক আমাদের দেশের রাজনীতি থেকে রাজনৈতিক রেটরিকটা এখন বেশি এসে গেছে কিন্তু আমি দেখলাম যে আসলে তেমন কিছুই হলো না যেরকম একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিল যে একটা তুলকালাম কাণ্ড দেশে ঘটে যাবে বিএনপি কর্মীরা আর ঘরে থাকবে না কেউ নেত্রী জেলে থাকবে আমরা ঘরে থাকব এটা হবে না কিন্তু আসলে সেটা হলো না সরকার একটু নির্ভর আছে কিন্তু আমি আগেই বললাম যে বিএনপি এই যে সন্ত্রাস সহিংসতা বর্ধ করল কোনো ধরনের সহিংসতা হলো না এবং মির্জা ফখরুল উনাকে দণ্ড দেওয়ার পরপর কারাগারেই বললেন যে নেত্রী বলেছেন শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলন চালানোর জন্য আমি মনে করি এটা বিএনপির এই গত সময়কালের সব থেকে সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তে বিএনপি যদি স্টে করতে পারে স্ট্যান্ড করতে পারে তাহলে বিএনপি লাভবান হবে কিন্তু ওই যে যদি অধৈর্য হয় যাহা এর এই ধরনের জিনিস কিন্তু আছে এবং সেটা হলে পরে ক্ষতি হবে আর একটা জিনিস আমি বলি ভাঙনের প্রসঙ্গে কাশেম ভাই বলেছেন রেজন ভাইও বলেছেন আমি কিন্তু আসলে দেখি যে রাজনীতিক দল ভেঙে কোনো লাভ হয় না এটা একটা খুবই খারাপ ট্রেডিশন খুব খারাপ কালচার বাংলাদেশে এটা হয় না হ্যাঁ বাংলাদেশে কখনো হয়নি আমি বরং মনে করি যে ওই যে বেগম জিয়া ছাড়া না বেগম জিয়া সহ আমি মনে করি বিএনপির রাজনৈতিক পরিপক্কতা হবে সেটাই যে যাই হোক আমরা নির্বাচনের চ্যালেঞ্জে অংশ নিব বেগম জিয়া থাকলে ভালো না থাকলে কোনো ক্ষতি নাই এমন তো হতে পারে ওই নির্বাচনেই বিএনপি জিতে গেল বিএনপি যদি জিতে যায় তাহলে তো বেগম জিয়া তখন আর জেলে থাকবে না এটা হলো আমাদের দেশের রাজনীতির আর একটা ট্রেডিশন ক্ষমতায় গেলে সব ভারসাম্য আপনার দিকে মানে ব্যালেন্সটা তখন একদিকে চলে যায় আর কি তো সেই সেই সুযোগ বিএনপি নিতে পারে নিবে কি না সেটা ওই যে কাশ্মীর যেটা বলেছেন এখনই বলার সময় হয় নাই আরও কিছু জিনিস দেখতে হবে আর একটা জিনিস যে মত ভিন্নতা এটা আমাদের দেশের যারা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারা সব সময় বলেন যে আমাদের দলে কোনো বিভেদ নাই আমাদের মধ্যে কোনো ঐক্য নাই আসলে বিভেদ আছে আসলে ঐক্য আছে এটা প্রকাশ্যে আসে না প্রকাশ্যে হয় প্রকাশ্যেও আসে জনগণ পরিচালিত হবে কিভাবে দুটোই তো দরকার এখন হলো যে এই সংবিধান তৈরি হয়েছে কিভাবে জনগণের সম্মতিটাই তো এখন জনগণ সবাই যেহেতু আর সংবিধান তৈরি করে নাই 
তারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে দিয়েছেন সেই প্রতিনিধিরা সংবিধান রচনা করেছেন কাজেই এটা কিন্তু এমন না যে এই সংবিধান থেকে সংবিধানটা আকাশ থেকে পড়েছে হাওয়া থেকে পড়েছে কাজে ওর সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পৃক্ততা নাই অবশ্যই জনগণের জন্য সংবিধান এবং সংবিধানের জন্য জনগণ রেজন সিদ্দিকির কাছে যাই আপনি যে কথাটি আমাদের আলোচনায় উঠে আসলো যে বিএনপির কার্যক্রমে নীল নকশা রুখে দেওয়ার সম্ভাবনা কতটা আপনি দেখছেন এখন তারা যা করছে বা তারা তাদের নেতারা যে বক্তব্য দিচ্ছে আরেকটি কথা হচ্ছে নির্বাচন কিভাবে হবে সহায়ক সরকারের রূপরেখা দেওয়ার একটি কথা কিন্তু তারা বলেছিল সেটি বেগম জিয়ার গ্রেফতারের আগে সেটির কতটা সম্ভাবনা আপনি দেখছেন আর মোট কথা হচ্ছে নির্বাচনমুখী তাদের যে কাজগুলো সেই কার্যক্রমগুলো আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করছেন ধরেন কোন রকম রূপরেখা দেয় হলো না কিন্তু একটি গ্রহণযোগ্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্বাচনটা হলো তাহলে কি বিএনপি পার্টিসিপেট করবে না অবশ্যই বিএনপি তো সহায়ক সেই গ্রহণযোগ্য কর্তৃপক্ষের কর্তৃপক্ষ কি হলে বিএনপির কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সেটি তো এখন পর্যন্ত স্পষ্ট না না বললেও এখন পর্যন্ত যে স্টেটমেন্টটা আছে যে স্থবিরতাটা আছে সেখানে কিন্তু কোনো পয়েন্টই নাই যে যেমন ধরেন আওয়ামী লীগের পক্ষে দুইজন দুই মেরুতে দুই দল অবস্থান করছে একটু আগে কাশেম হোমেন বলছিলেন যে আসলে দলই এই দুইটা এই দুই দলকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে বিএনপি আওয়ামী লীগ এছাড়া সিত্রা ফাত্রা এসব দল দিয়ে কোনো লাভ হবে না তো বস্তুত জিনিসটা তাই সুতরাং এই আপনার এই এই দলের মধ্যে যে আপনি কি প্রশ্নটা আমি হারাই ফেলছি আমি বলছি যে বিএনপির কার্যক্রমে আপনি এই নির্বাচনমুখী প্রস্তুতি কতটা দেখছেন না এখন নির্বাচনমুখী প্রবণতা তো তারা তো বারবার বলছে যে আমরা ইলেকশন করব ইলেকশন করতে চাই আবার বলছে যে খালেদে যে একে ছাড়া নির্বাচন নয় এগুলো আমি আর কত বার বলবো না না এগুলি ধরেন একটা सहायक सरकार रूपरेखा तरह से तब तो अविलम्बे उचित যাতে এই যে প্রশ্নটা করছেন এই প্রশ্নটা প্রায় গত ছ মাস ধরে মাঝে মধ্যেই কোনো টক শোতে গেলে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হই যে সহায়ক সরকারটা কি তো এখন আপনিও যা জানেন আমিও তাই জানি কারণ আমি ইনসাইডার না আসলে আমি যেটা বুঝি মৃতজন ভাই এটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টকে গভর্নমেন্টের সাথে আলোচনা সরকারি দলের সাথে আলোচনা করে पार्टिसिपेशन छाड़ा मैंने गत निर्वाचन गत पांच निर्वाचने चौदर जेटापि अंश निलनाचने जे रखना सत्तर निर्वाचने पाकिस्तानी हिसाब निकाश कर देखे आवामी लीग जितने पाना जी जानत आवी लीग एकक संख्यागरिष्ठता पाता ओर निर्वाचन क्योंकि हतोना कारण सब रिपोर्ट जा मैं बंगबंधुगणी জনগণের প্রতি যদি আস্থা থাকে বিএনপি যেটা বলছে যে আওয়ামী লীগের পায়ের নিচে মাটি নেই 71 এর পরে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে কোথাও কি সেই আস্থা আমরা দেখেছি আমরা কি কোন নির্বাচনে দেখেছি যে দুই পক্ষ এক হয়েছে বা কিভাবে নির্বাচন হবে এটা নিয়ে এই যে এটা একটা এক রকম কোনো ভাবেই হবে না এক রকম ঘটনা না না এত
प्रश्न कर रूपरेखा गल्प मन पड़े जो इनिटी छात्र स्लोगान दीम शिक्षा व्यवस्था ढेले सजाते हैं ढेले सजाते हैं कारण ये शिक्षा व्यवस्था जुगोपी ना प्रयोजन संगे सामंजस्यपूर्ण ना तो हमारे एक शिक्षक डर एनाम हक एक अनुष्ठने आसलें उन्नी बोलें तुम्हारा जी ढेले सजाते बोलो इटे ढाल पे और सजा पे के जनगण तो देखे तो सूतरा सब जिन कथा बार्ता गो थे गवर्नमेंट भेतरे क्षमतार ये पाला बदल प्रश्न गो जाए प्रश्न निम्न आदालत स्पेशल स्वाधीनतार प्रश्न ये प्रश्न क्योंकि अनेक दिन धरे आचार प्रधान विचारपति एस के सिनहा उन्नी कटार जन फाइट कर निम्न आदालत प्रशासन अधीने थकबेना एन एट प्रशासन अधीन तो सूतरा एके सुप्रीम कोर्टर आंडारे नहीं आसते है ये तरह मूल फाइट छो से फाइटे एम हलो सरकार किचुते ही निम्न आदालत हाथ हाथ छाड़ा करते राजी नये फले सिनहा के चले हलो विचारपति सिनहा के तो क्यों निम्न अदालते सरकार के धरे रखते हैं क्यों तरह सुप्रीम कोर्टर आंडारे देा जाए ना देा जाए ना ये कारण सरकार पचंद मत राय नहीं आसते पर निम्न अदालत तक तो सुप्रीम कोर्ट तर ऊपर खबरदारी कर प्रशासन कर जेमन धरें यारुजामान उदाहरण जिन बेगम खालेदे जिया के पाँच बस कारा दंड दिले बेगम खालेदे जिया आईनजीवी बोलते शुने तक ता आदालतर अबजार्भेशन संगे रायर को मिल नहीं कारण तीन जे ए बेगम खालेदे जियार सरसर को सम्पृक्तता पा जाए मामल में कंतु तरह बयस और सम्मान विवेचना कर पाँच बस कारादंड दे अर्थात सरसर जो तरह सम्पृक्तता ना पा जाए कारादंड देवें कैन प्रश्न एखान शुरू हमें एखे बोलना ओके राय अत्यंत सठीक हो खूब न्यायसंगत हो तो क्योंकि अपनी देखें जे आगे एक मामल में तारेक रहमान के एक विचारपति तरह विवेक तारण बोलें जी बोलें बेकुसुर खालस दिए एक ग्रैप कैसे मामुन अकाउंट के टाक खरच करार्ज ना तो सुनते हैं एक धर्ज तो ठीक ठीक तो तक से विचारपतर के एक निर्दिष्ट राय पड़ते बला से विचारपति से राजी हन विचारक विचारपति ने जेला जज तो पढ़ते राजी हन ना विवेक बुद्ध ने जे हमें जा मन करी से राय देव एवं सरकम राय दिए तारेक रहमान के बेकुसुर खालस दिए एक मामल है एवं परिसिति एम हो सरकार अत्याचारे जे देश त्याग करते बाधन मोतर होसेन तो एन आपनी कि बोलें जदि ये सठीक है तेल से राय सठीक छो 
তাহলে বিচারপতিকে দেশ ত্যাগ করতে হবে কেন তো এবং আপনি দেখেন যে নিম্ন আদালতে যদি फांसी হয় উচ্চ আদালতে গিয়ে বেকসুর খালাস পায় তার মানে নিম্ন আদালতের রায়টা ভুল ছিল সুতরাং এটা তো এটা তো হয়ই সুতরাং আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো নিম্ন আদালতকে প্রশাসনের হাত থেকে বের করে নিয়ে প্রকৃতপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের হাতে অর্পণ করা দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে দাদা আমরা কথা বলছিলাম রাজনৈতিক ভাষ্য নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের যে ভাষ্য সেটি বিশ্লেষণ করছিলেন আমাদের অতিথিরা আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদকীয় আগামী কাল আবারো দেখা হবে রাত 10টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল